ఆఫీస్లో వాళ్ళ కొలీగ్తో మాట్లాడుతుంది అవును నిన్న మీ మ్యారేజ్ డే కదా ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు అని అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది అసలు మామూలు ఎంజాయ్ కాదు ఐ ఫీల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నిన్న అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేశాను ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు చెప్పు అని అడిగింది ఏం లేదు నేను ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి కొంచెం చీకటి పడింది మా ఇంట్లో మా ఆయన మొత్తం క్యాండిల్ లైట్స్ అన్నీ వెలిగించాడు ఇంట్లో క్యాండిల్ లైట్స్ వెలిగించాడు ఇద్దరం చాలాసేపు వీ స్పెండ్ టైం అట్ హోమ్ సడన్గా ఆలోచన వచ్చింది మాకు హోటల్కి వెళ్ళి తిందామని పద హోటల్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం ఇద్దరం కలిసి హోటల్కి వెళ్ళాం మేము మూన్ లైట్లో కూర్చున్నాం నాకు ఇష్టమైనవన్నీ నేను ఆర్డర్ ఇచ్చాను వి ఎంజాయ్డ్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ బయటకు వచ్చి చాలా వెన్నెల అద్భుతంగా ఉంది బాగా తిన్నాం అలా నడిచి వెళ్దాము అని అనుకుని ఇద్దరం హోటల్ నుంచి ఇంటి దాకా నడుచుకుంటూ వచ్చాం సార్ దాకా సో అట్లా మా నిన్న సాయంత్రం గడిచింది చాలా అద్భుతంగా ఉన్నింది ఆ కలీగ్ కొంత ఈర్ష్య కలిగింది ఇంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది లైఫ్ అని ఇంకో చోట ఈవిడ భర్త తన కొలీగ్తో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకో ఆఫీస్లో ఆయన అడిగాడు అవును నిన్న మ్యారేజ్ డే కదా ఎలా జరిగిందని ఇంత చెత్తగా పరమ దరిద్రంగా ఎప్పుడు నా జీవితంలో పెళ్లి రోజు లేదు అన్నాడు సేమ్ వాళ్ళ ఆవిడే అక్కడ వాళ్ళ కలీగ్తో చెప్పింది ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఈయన చెప్తున్నాడు ఏమైంది అంటే ఏం లేదు మా ఆవిడకి డబ్బులు ఇచ్చి నేను కరెంట్ డబ్బులు కట్టమన్నాను బిల్ కట్టమన్నాను ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టలేదు ఆడు కట్ చేశాడు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి కరెంట్ లేదు మొత్తం దీపాలు వెలిగించాల్సి వచ్చింది క్యాండిల్స్ వెలిగించాను అన్న వస్తూనే మా ఆవిడతో గొడవ పడ్డాను ఎందుకు కట్టలేదు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అని దాంతో గొడవ పెద్దదైంది అయితే నేను వండను పెళ్లి రోజు కూడా నేను వండాలా అన్నది మరి నేను తినాలి కదా సరే అని ఇద్దరం కలిసి హోటల్కి వెళ్ళాము ఆవిడ నా మీద కోపంతో కావాలని తనకి ఇష్టమైనవన్నీ ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఆర్డర్ ఇచ్చేసరికి జేబులో ఏమీ లేకుండా డబ్బులు మొత్తం ఖర్చు అయ్యేటట్టు బిల్ కట్టాల్సి వచ్చింది ఇక కిందికి వచ్చాము క్యాబ్ బుక్ చేసుకుందాం అనుకున్నా ఇప్పుడే ఇంత ఖర్చు అయిపోయింది ఎందుకు నడిచి వెళ్దాం అని చెప్పి అప్పుడు నడిచి వచ్చాము ఇద్దరు ఇంటికి ఇది అతని అనుభవం ఇదే ఆవిడ అనుభవం ఒకే సంఘటన సో ఒక్కొక్కరు ఒక్క ఎలా ఆలోచిస్తారు అన్నది ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నీ జీవితాన్ని ఒక సంఘటన రెండు అనుభవాలు రెండు అనుభవాలు అదే ఆయన అనుభవం అది ఈవిడ అనుభవం మనం కూడా ప్రతిసారి కొన్ని కొన్ని మీరు చూసే ఉంటారు కొన్ని సంఘటనలు జరిగితే ఫ్రెండ్స్ చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటారు ఏ దానికి ఎందుకు అంత ఫీల్ అవ్వడం ఇంకోరు కనీసం వారం రోజులు ఫీల్ అవుతాడు ఈగో దెబ్బ తిన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఎక్కువగా తీసుకునే ఓవర్ థింకింగ్ ఆల్బర్ట్ ఎలిస్ అని ఒక సైకాలజిస్ట్ చెప్పాడు కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు మనల్ని డిప్రెషన్ దాకా తీసుకెళ్తుంది ఆలోచనలే మీకు ఏమి జరిగి ఉండదు ఒక సంఘటనను మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారన్న ఆలోచనలే ఆయన అంటాడు మనిషికి మన మన సమాజంలో కొన్ని కొన్ని నమ్మకాలు ఆలోచనలుగా మన మైండ్లో వాళ్ళు జప్పించారు మనం అలాగే జీవిస్తున్నాం ఒకవేళ ఇతర గ్రహంలో కనుక మనుషులు ఉంటే మన నమ్మకాలు మన ఆలోచనలు చూస్తే వాళ్ళు పడి పడి నవ్వి చూస్తారు అన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన చెప్తాడు ఉదాహరణకి నెంబర్ వన్ మనిషికి జనరల్గా ఉన్న నమ్మకాలు వీటిని ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్స్ అంటాడు అతను ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్స్ అంటే రేషనల్ అంటే సహేతుకమైన నమ్మకాలు ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్ అంటే అహేతుకమైన నమ్మకాలు అంటే అసలు ఈ హేతుబద్ధమైనవి కావు వాటికి ఎటువంటి ఆధారాలు ఉండవు దాన్ని బలంగా నమ్ముతూ ఉండడం వల్ల ఆ నమ్మకం మనుషుల్ని కుంగ తీసేటట్టు చేస్తుంది ఆ నమ్మకాల్లో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మొదటిది నేనేం చేసినా అందరికీ నచ్చాలి అందరూ నన్ను మెచ్చుకోవాలి ఈ ఒక్క ఆలోచన చాలు మనుషుల్ని కృంగదీయడానికి అంటే ఏంటి అందరూ అంటే ఏంటి సొసైటీ ఈ సమాజం నేను చేసిన ప్రతి పనిని మెచ్చుకోవాలి మెచ్చుకోకపోతే నేను నొచ్చుకుంటాను అందరూ నేను చేసే పనులు మెచ్చుకోవాలి అందరికీ నేను మంచి అవ్వాలి అవును దీన్ని జెంటిల్మెన్ సిండ్రోమ్ అంటాం జెంటిల్మెన్ సిండ్రోమ్ అందరికీ మంచి అవ్వడం కోసం ప్రయత్నించేది సో అందరికి మంచి అవ్వడం కోసం దీన్ని ఏంటంటే సోషల్ అప్రూవల్ ఎప్పుడైతే సమాజంలోని అంగీకారం అంటే సామాజిక అంగీకారం కోసం నువ్వు చేయడం మొదలు పెడతావో సామాజిక అంగీకారం కోసం ప్రాకులాడతావో ప్రయత్నిస్తావో ఆరాటపడతావో అప్పటి నుంచి నీకు స్ట్రెస్ మొదలు ప్రాబ్లం అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది నలుగురు ఏమనుకుంటారో నలుగురిని సాటిస్ఫై చేయాలి అనుకునే దాని నుంచే పుడతాయి చేసిన ప్రతి పని మనస్ఫూర్తిగా మనం చేసిన వాళ్లకు నచ్చిందో లేదో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో లేదో నలుగురు ఇంటికి వస్తే వంట చేసి పెట్టిన తర్వాత ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువైంది అంటే అయ్యో ఎక్కువైందా అనుకున్నంత వరకు ఓకే ఇంకోసారి 
మనం ఉప్పు చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి అని అనుకోవడం వరకు ఓకే ఆయన లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువైంది అని అన్నాడు మరి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా తింటారో ఎప్పుడు బాగా వచ్చేది ఎందుకు ఈసారే నేను బాగా చేయలేదు అనవసరంగా నేను నిన్ను చెప్పాను బయట నుంచి తీసుకురమ్మని ఈ ఆలోచనలు ఎక్కడ దాకా వెళ్తాయో తెలియదు అలా 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 ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ వాళ్ళని చూసినప్పుడు అంత కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోతుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో నన్ను ఉప్పు తక్కువ వేసామన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఫేస్ చేయాలంటే నన్ను ఏమనుకుంటుంటారో నాకు వంట రాదనుకుంటుంటారేమో నేను ఇలాగే చేసి పెడుతున్నా అనుకుంటారేమో మొట్టమొదటి సామాజిక అంగీకారం ఒక పెద్ద అడిక్షన్ అందరూ నన్ను మెచ్చుకోవాలి ఏమంటే చీర బాగుందా నా డ్రెస్ బాగుందా బాగోలేదా కనిపించిన వాళ్ళందరూ బాగుందంటేనే నేను దీనికి పెట్టిన డబ్బుకు పూర్తిగా న్యాయం చేసినట్టు లెక్క లేకపోతే అందరూ బాగుందన్నంత వరకు నేను నిద్రపోను ఎవరైనా బాగోలేదన్నారో ఇంకా నా ఆలోచనలు నా గురించి ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అది మొదటిది రెండోది అతను చెప్తాడు నేను ఏం చేసినా కరెక్ట్గా చేయాలి పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి పర్ఫెక్ట్గా చేయకపోతే నేను పనికిరాని వాడి కింద లెక్క నేను ఇది తప్పు చేశాను కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్గా చేయలేదు కాబట్టి పర్ఫెక్షన్ లేదు కాబట్టి అవతల వాళ్ళకు నచ్చలేదు కాబట్టి నేను నేను యూజ్లెస్ అని అనుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి వాళ్లే తన నమ్మకాలు ఏంటంటే నాకు నేనే తక్కువ వాడిని అని తగ్గించుకోవటం వాల్యూకు వాళ్ళకి వాళ్ళే లేకుండా చేసుకుంటారు అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎలా చేసుకుంటే మనకు అది అందరికీ ఉంటుందండి అది ఎక్కువగా ఎట్లా ఆలోచన అందరికీ ఉంటుందంటే నాకు టక్కును గుర్తొచ్చింది సో నారాజు మనం చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం డన్ సార్ సో ఒక పెన్ను పేపర్ ఉంటే బాగుంటుంది షో పెన్ను పేపర్ ఉందా ఒకసారి తీసుకుంటే ఒకసారి పెన్ను పేపర్ తీసుకున్నాను సార్ పెన్ను పేపర్ థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఉంది నారాజు థర్టీ సెకండ్స్లో నువ్వు జీరోస్ డ్రా చేయాలి అంటే సున్నాలు గీయాలి ఓకే ముప్పై సెకండ్లలో ఎన్ని సున్నాలు గీయగలవు ఒకసారి నేను ఎన్ని గీస్తాను నాకే తెలియదు ఒకసారి ఊహించి చెప్పు నేను టైం చెప్పాను సున్నా గీయడం ఎంత టైం పడుతుందో నీకు తెలుసు సిక్స్టీ థర్టీ సెకండ్ సిక్స్టీ సెకండ్స్లో ఎన్ని సున్నాలు గీయగలవు సిక్స్టీ షో ఆ నంబర్ రాయి ఎన్ని సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఓకే సరే మనం టైం పెట్టుకుందాం లెట్ ఎస్ సీ విల్ స్టార్ట్ నా ఓకే నేను స్టార్ట్ అన్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి నేను ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ థర్టీ సెకండ్స్ తర్వాత అయిపోయిందని నేను చెప్తాను బీ రెడీ ఓకే నా యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నవ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ యూర్ థర్టీ సెకండ్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆర్ ఓవర్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ నాట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఓన్లీ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ కంప్లీట్లీ థర్టీ సెకండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ సెకండ్స్ నవ్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఆర్ ఓవర్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ మోర్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ మోర్ అని అనుకున్నాం కానీ ఈ లోపలే ఇంకో ఫైవ్ సెకండ్స్ అయిపోయాయి ఇంకా పది సెకండ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి నువ్వు ఈ పది సెకండ్లలో ఎన్ని గీస్తున్నావు చూడాలి ఇంకా ఐదు సెకండ్లు మూడు సెకండ్లు రెండు ఒకటి డన్ అయిపోయింది స్టాప్ సో నారాజ్ యాక్టివిటీస్ డన్ షో మీ వాట్ యూ డిడ్ టోటల్ సిక్స్టీ నేను మీకు చెప్పింది బట్ నేను మొత్తం డ్రా చేసింది సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీరు చెప్పేటప్పుడే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని రౌండ్ చేశాను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ చేసావు యాక్చువల్గా అయితే నంబర్ కౌంట్ చేయకుండా గీసుంటే ఇంకా ఎక్కువ గీసి ఉండొచ్చు కానీ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఆస్ట్ యువర్ కెపాసిటీ ముప్పై సెకండ్లలో ఎన్ని గీయగలవు అంటే సిక్స్టీ అని కొంచెం కెపాసిటీ పెంచే చెప్పాం అయినా సరే యూ హ్యావ్ మోర్ కెపాసిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ థర్టీ సెకండ్స్లో అవును సో మనల్ని మనమే తక్కువ అంచనా వేసుకుంటాం తప్ప ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు తక్కువ అంచనా వ్యక్తి మనమే శత్రువు నేను జనరల్ ఎస్టిమేషన్ వేసింది థర్టీ సెకండ్ అంటే సెకండ్ కో రెండు చొప్పున వేసుకుందాం చూద్దాం సిక్స్టీ ఓకే సిక్స్టీ అంటే మనకి ఈజీ కదా అన్నట్టు అనుకున్నాను చూడండి నేను సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు చేస్తాను నాకు తెలియదు అది కూడా కౌంట్ చేయడం వల్ల సెవెంటీ ఫైవ్ చేయకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఓన్లీ ఓన్లీ సున్నాల మీద శ్రద్ధ పెట్టుంటే ఎక్కువ గీసుండేవాడు అవును సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే జనరల్గా మన మీద మనం తక్కువ అంచనా వేసుకుంటాము ఏదైనా చిన్న పొరపాటు చేస్తే ఇంకా దేనికి పనికిరామనుకుంటాము కానీ మనం పనికి వచ్చే విషయాలు చాలా ఉంటాయి మీకున్న స్కిల్ ఏదో ఉంటుంది అని ఆలోచించకుండా ఒక్క తప్పుకి పూర్తిగా మనం పనికిరామని అనుకోవడం అనేది ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్ థర్డ్ తప్పు చేస్తే నీట్ టు బి పనిష్ శిక్ష ఉండాల్సిందే అనేది కూడా ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్ అంటాడు సో ఇలా మనం మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకునే నమ్మకాలు చాలా అహేతుకమైనవిగా అసంబద్ధమైనవిగా నిరాధారమైనవిగా 
నమ్మకాలు మన జీవితంలో చాలా ఉన్నాయి అవే మనల్ని కుంగదీస్తూ ఉంటాయి నిరాధారమైనవిగా ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఏం ఆధారం ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను థర్టీ సెకండ్స్ లో సిక్స్టీనే గీస్తా అని ఇంత ముందు గీసిన ఆధారం ఏం లేదుగా లేదు అయినా మంచి అంచనా వేసినా అంతకంటే ఎక్కువ కెపాసిటీ మనకు ఉంది అన్న విషయం తెలిసింది నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైనా మనల్ని విమర్శించారంటే వాళ్లకు మనం ఇష్టం లేనట్టే లెక్క ఇది కూడా నిరాధారమైందే అవును విమర్శ పూర్తి వ్యక్తిని ఇష్టం ఇష్టపడనట్టు కాదు ఒక పనిని విమర్శించవచ్చు కానీ వ్యక్తి విమర్శగా తీసుకోకూడదు నా డ్రెస్ బాగాలేదనో నేను నేను పాడిన పాట నచ్చలేదనో అంటే ఆ పాట అప్పుడు నేను పాడింది నచ్చలేదంటే నేను నచ్చలేదని కాదు కానీ ఈ ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్స్లో చాలామంది ఎవరైనా ఒక మాట అంటే ఒకరు ఒక విమర్శ చేస్తే దాని అర్థం నన్ను వాళ్ళు నచ్చకపోవడం వల్ల విమర్శ చేశారు అన అని అనుకోవడం వల్ల మీకు ఇతరుల పట్ల ఉన్న ఒపీనియన్ ప్రతిసారి మీ కమ్యూనికేషన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎస్ నేను వాళ్ళకు నచ్చను అందుకే వాళ్ళు పిలిచిన ఫంక్షన్కి రాను వీళ్ళంటే నాకు ఇష్టం లేదు నేనంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అందుకే వాళ్ళని కలవడం అవాయిడ్ చేద్దాం వాళ్ళు ఇలా అన్నారు కాబట్టి అప్పటి నుంచి నేను వాళ్లను దూరం పెడతాను వెరీ రేషనల్ బిలీఫ్స్ తర్వాత మనిషి రిస్క్ తీసుకోకూడదు ఎప్పుడు రిస్క్ తీసుకోకూడదు లైఫ్ సేఫ్గా ఉంటేనే జీవితం బాగా సాఫీగా ఉన్నట్టు ఈ సమాజం మిమ్మల్ని మెచ్చుకునేది ఎప్పుడంటే ఏ రిస్క్ తీసుకోకుండా జీవితంలో పైకి వెళ్తున్నాడు అని ఇది ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్ జీవితంలో మీరు ఏదైనా సాధించాలనుకుంటే రిస్క్ లేకుండా ఏది సాధించలేదు రిస్క్ అనుకుంటే ఏదైనా రిస్కే మీరు నవ్వినా రిస్కే వంట చేసినా రిస్కే ప్రయత్నం ఏదైనా చేసినా రిస్కే చేయకపోయినా రిస్కే అసలు పెద్ద రిస్క్ ఏంటంటే ఏ రిస్క్ తీసుకోకపోవడమే పెద్ద రిస్క్ సో రిస్క్ తీసుకోకుండా జీవిస్తే అందరూ మెచ్చుకో గవర్నమెంట్ జాబులో జాబ్ వస్తే స్టాండర్డ్ శాలరీ వస్తే రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఆ జాబే ఉంటే రిస్క్ లేని లైఫ్ని అందరూ మెచ్చుకుంటారు ఇది ద ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్స్ నవ్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ యంగ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ సిఈఓస్ సిఈఓస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ దూసుకెళ్ళిపోతున్నారు అసలు మామూలుగా లేదు ఒకప్పుడు చైర్మన్స్ లేకపోతే సిఈఓస్ అంటే వాళ్ళ వయసు చూసినప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వయసు చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు క్రియేటివిటీ ఏ ఒక్క సొంతం కాదు సో ఈ నమ్మకాలన్నీ ఇప్పుడు ఏం పనిచేయవు సో మనుషుల్ని కుంగదీసే ఈ నమ్మకాలు ఏవైతే ఇరేషనల్ బిలీఫ్స్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి బయటపడడం వల్ల మనిషి ఈ ఆందోళనకు గురి కావడం కానీ ఒత్తిడికి గురి కావడం కానీ మానసికంగా కుంగిపోవడం కానీ దాని నుంచి మనం తప్పుకోవచ్చు అలా చేయాలనుకుంటే ఎవరైనా సరే ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటే ఇట్లాంటి నమ్మకాల ద్వారా ఫస్ట్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏ నమ్మకం నన్ను ఇలా ఆలోచించేస్తుంది నేను ఏం ఆలోచిస్తుంటే ఇలా ఉంది అయితే ఈ నమ్మకాలు దాదాపు పన్నెండు నమ్మకాలని ఆయన చెప్పాడు ఈ పన్నెండు నమ్మకాలని మూడు నమ్మకాల కింద డివైడ్ చేశాడు ఓకే ఏంటంటే మస్ట్ నమ్మకాలు అంటాడు అంటే తప్పని సరి అని మనం అనుకునేది తప్పనిసరి అనుకునేవి ఏవి తప్పనిసరి కాదు అంటాడు ఏంటి మూడు అంటే నెంబర్ వన్ ఐ మస్ట్ డూ వెల్ నేను ఏ చేసినా బాగా చేయాలి యూ మస్ట్ ట్రీట్ మీ వెల్ నన్ను అందరూ గౌరవించాలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు నా మర్యాద దక్కాలి మస్ట్ ద వరల్డ్ మస్ట్ బీ ఈజీ ఈ ప్రపంచం చాలా ఈజీగా ఉండాలి నేను సంపాదించేది కానీ నేను ఏదైనా పర్ఫామ్ చేసినా నేను ఎవరితో మాట్లాడినా ఏదైనా బిజినెస్ చేసినా అన్ని స్మూత్గా జరిగిపోవాలి ఈ మస్ట్ 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 ఉన్నాయి చూసారా ఈ మస్క్లే డేంజరస్ అక్కడ మస్ట్ అనే రూల్ ఏం లేదు ఐ మస్ట్ డూ వెల్ సరిగ్గా చేయకపోవచ్చు మనం అనుకున్న ఎంతోమంది సైంటిస్టులు ఏది కనిపెట్టాలన్న ముందు ఫెయిల్ అయ్యారు సో అక్కర్లేదు యూ మస్ట్ ట్రీట్ మీ వెల్ అంటే యూ మస్ట్ డిమాండ్ చేయలేదు అవతల వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో మీరు డిమాండ్ చేయడం ఏంటి అవును ఈ ప్రపంచం అంతా ఈజీగా ఉండాలి ద వరల్డ్ మస్ట్ బీ ఈజీ ఎందుకు ఉంటుంది ఉండదు మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తుంది సో ఈ వాస్తవాలని మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఈ పిచ్చి నమ్మకాల నుంచి బయటపడవచ్చు ఓవర్ థింకింగ్ ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్లో ఉంటుంది తగ్గుతుంది కెపాసిటీని నమ్ముకోవాలండి మీరు ఇందాక నాకు యాక్టివిటీ చేయించినట్టు సెల్ఫ్ కెపాసిటీ మీద బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉండాలి సో ఆ సెల్ఫ్ కెపాసిటీని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఈ నమ్మకాలు ఒక్కొక్కటే ఎదిగిరిపోతాయి ఎస్ సో ఇలా అంటే చేయడం ద్వారా అనవసరమైన ఆలోచనల నుంచి బయటపడి మనిషి ప్రశాంత జీవనం ఆనంద జీవితం సమాజంలో ఇతరుల విమర్శకు బెదిరిపోకుండా ఆ విమర్శలను ఎదుర్కొనే స్థైర్యం కలిగి హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు అట్లా ఈ అనవసరమైన ఆలోచనల నుంచి బయటపడవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ